Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler nouveautés. Je vais vous présenter plein de nouvelles astuces en carterie pour faciliter la vie et puis je vais vous présenter aussi mes nouveaux produits, mes nouveaux tampons, pochoirs et matrices de coupe qui sont arrivés et qui sont disponibles dans la boutique. J'ai également restocké quelques produits dont par exemple le pochoir composition florale que certains d'entre vous attendaient. Donc je vous présente les nouveaux produits et puis ensuite on passe aux astuces. Donc il y en a 6. Il y a trois planches de tampons, deux matrices de coupe et puis un pochoir. Et je pense que ce sont des produits qui seront parfaits pour Noël par exemple, qui arrive bientôt. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien faire vos cartes de Noël à l'avance. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ben face septembre, c'est un bon moment pour vous présenter tout ça. Vous le savez déjà, mais je vous le rappelle, les tampons ne sont pas made in China. Hein, ce sont des tampons de qualité en photopolymère faits au Royaume-Uni. Et donc, euh, en achetant euh, ces produits, eh bien, vous faites une bonne action, entre guillemets, puisque vous soutenez une petite entreprise française. Alors déjà, pour commencer, on a une planche de tampon combinée avec la matrice de coupe. Donc ça, c'est le même principe que la planche que j'avais faite avec le mot bonjour, sauf que cette fois-ci, c'est dans le thème merci. Donc sur la planche de tampon, on a deux grandes salutations merci. Donc comme ça, on adapte la taille en fonction du besoin. Et puis, on a plein de sous-sentiments que l'on peut rajouter pour compléter la salutation. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et puis il y a donc la matrice de coupe assortie, donc avec le mot de la même taille que le grand mot, et puis euh, le contour de cette matrice de coupe. Donc le contour pour également découper le tampon si vous le souhaitez. Par exemple, si vous l'avez tamponné et embossé à chaud, que vous souhaitez découper, ben, vous pouvez utiliser la matrice de coupe contour. Donc là, je vous montre deux exemples. Vous voyez que c'est quand même une matrice assez fine, assez précise. Donc lors de la découpe, faites attention à l'enlever bien délicatement de la matrice, sinon vous risquez de déchirer votre découpe. Avec ce genre de découpe, il faut y aller avec précaution. C'est une taille assez grande et c'est bien pratique pour remplir la carte parfois. Et puis on a donc tous les petits sentiments pour venir compléter la salutation. Donc ça, quand j'avais sorti la planche bonjour, il y en a beaucoup qui m'avaient réclamé d'en faire une sur le thème merci. Donc voilà, c'est fait. Et puis il me reste aussi des planches vous. Et je trouve que ça peut bien se combiner ensemble, surtout à l'occasion de Noël par exemple. On peut rajouter merci, on vous aime, merci, vous êtes vraiment au top. Merci, quelle chance de vous avoir par exemple. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à combiner les planches entre elles hein, pour encore plus de possibilités. Et puis pour cette matrice de coupe merci, eh bien vous allez voir, elle est beaucoup moins chère que la matrice de coupe bonjour. Bah oui, elle m'a coûté moins cher, donc eh bien je vous la fais moins cher, il n'y a pas de raison. Donc allez-y, profitez-en. Ensuite, eh bien on a une planche toit et une matrice de coupe toit également. Alors on a deux polices de caractère pour le toit sur la grande planche de découpe et la matrice de coupe c'est encore une police différente. C'est un peu dans la même idée que la planche que j'avais faite « Tu es » où il y avait le « Tu es » qui était complété par plein de petites salutations. Et bien là, c'est la même chose, c'est le mot « Toi » et on peut la compléter également par tous les petits mots. On peut également mixer ça avec la planche « Tu es », ça va bien ensemble. C'est juste des salutations différentes pour affirmer les gens qui comptent pour nous. Ça fait pas de mal. Donc par exemple, « Tu es un rayon de soleil »,« Tu mets du peps dans nos vies »,« Tu es le plus beau des cadeaux ». À l'occasion de Noël, c'est vraiment chouette. « Ton amitié m'est précieuse »,« Ta joie est contagieuse ». Voilà, des petits mots un peu nouveaux qui n'existaient pas encore sur mes planches de tampon. Et puis on a donc une matrice de coupe toit, avec une police de caractère que je trouve vraiment très sympa, et avec une taille là encore bien adaptée à la carterie. Regardez par exemple ces deux cartes-ci. Voilà, j'ai découpé la salutation centrale avec cette matrice de coupe toit. Je trouve que la police est sympa, elle est moderne, originale, mais en même temps bien lisible. Et puis voilà, je trouve que c'est de la bonne taille pour mettre un beau sentiment en valeur, comme ça au milieu ou pas. Alors pour cette matrice de coupe-ci, il n'y a pas le contour, il y a juste le mot. Mais si vous voulez faire un effet un petit peu contour, vous pouvez superposer deux découpes l'une sur l'autre en les décalant un tout petit peu. Et puis ça vous donnera un petit effet d'ombre. Et puis voilà, donc sous cette matrice-là, eh bien j'ai été compléter ça avec des petits mots de la planche de tampon toit. Donc là encore, n'hésitez pas à combiner les produits les uns avec les autres. Ces petites salutations-là, elles sont vraiment très très bien pour compléter une salutation plus grosse. Alors plusieurs d'entre vous m'avaient demandé une planche avec des petits chiens et je me suis dit que bien Noël, ça serait la bonne occasion. Donc voilà une planche avec des petits chiens tout mignons. Alors là, ça ressort pas très bien à la caméra, mais si vous voulez voir mieux les dessins, allez voir sur le site. Je vais vous montrer quelques exemples où j'ai utilisé ces dessins-là. Ils sont mignons, détaillés et puis ils sont quand même d'une taille assez sympa pour remplir la carte. Et puis il y a donc écrit Joyeux Noël, mais aussi quelques petits jeux de mots. C'est pour toi, je t'aime trop fort, plein de canins. Voilà, des petits jeux de mots pour faire sourire les gens que vous aimez. Donc ça, c'est une planche de tampon qui est en édition limitée, parce que oui, c'est pensé sur le thème de Noël. Donc si ça vous intéresse, eh bien, allez faire un petit tour dans ma boutique. Donc voilà pour ça. 
Et puis euh, la dernière chose que je voulais vous montrer, eh bien c'est un pochoir. Et celui-ci, je l'ai appelé joli napperon parce que vous voyez, il est vraiment tout en finesse. Regardez, je vous ai fait un, un exemple de ce que ça peut donner. Donc là, j'ai pas utilisé des couleurs de Noël, hein, ça peut s'utiliser toute l'année. Regardez comme il est vraiment très très délicat. Je l'ai vraiment voulu le plus fin possible. Et j'aime beaucoup ce que ça donne, donc pour faire un fond ou autre sur une carte. Voilà, donc là j'ai utilisé des petites brosses, je trouve que ça donne un résultat plus précis. Et voilà. Donc voilà pour euh, la dernière nouveauté de cette petite collection, on va dire. Il y a donc 6 nouveaux produits, 3 planches de tampons, 2 matrices de coupe et un pochoir. Et je vais vous mettre le lien bien sûr dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Si vous êtes sur un téléphone et que vous n'arrivez pas à voir, il suffit d'appuyer sur le petit plus pour que la description s'affiche. Donc si vous voulez faire un petit tour dans ma boutique, allez-y, ça me fera vraiment super plaisir. Si vous faites une petite commande, eh bien encore plus, bien sûr. Et puis voilà, sans plus tarder, on va donc passer aux astuces. Alors une chose que je ne pense pas avoir déjà mentionné sur ma chaîne, qui se fait hors écran mais que je n'ai pas forcément pensé à vous montrer, eh bien c'est de préparer ces nouveaux tampons. Surtout les tampons de qualité en général, ils ont un petit revêtement quand ils sont neufs, ce qui fait que ça ne tamponne pas forcément tout de suite très bien. Surtout pour les tampons un peu larges. Donc je vous montre ça par exemple avec le mot toit. Donc là j'ai pris une bonne encre, hein, j'ai pris l'encre vers sa fine. Le tampon, j'en ai aucun doute, c'est un tampon de qualité, c'est du photopolymère. Et vous voyez que lorsque je le tamponne, eh bien c'est pas complètement parfait la première fois. Et ça c'est juste parce qu'il est neuf. Alors je vous montre comment faire. Je vais décaler et vous faire un autre exemple juste pour comparer. Donc d'abord je vais nettoyer le tampon, voilà. Et puis ensuite, que faire pour préparer donc son tampon quand il est neuf Eh bien, vous pouvez prendre par exemple de l'encre vers sa marque, l'encre pour un bossage à chaud, et juste la passer un petit coup sur votre tampon, et puis venir frotter ça doucement avec la main. Juste voilà, pour préparer un peu la surface du tampon. Donc on peut frotter avec la main, on peut frotter avec un petit chiffon. Voilà, et maintenant ça y est, c'est prêt. Ça va pouvoir mieux recevoir mon encre. Je vous refais un exemple. Donc je reprends la même encre que j'ai utilisée tout à l'heure. Je retamponne ça, hop là, et je vais vous montrer le comparatif de plus près. Regardez ça, regardez ce deuxième tamponnage comme il est plus précis que le premier. Vous voyez J'ai tamponné ça de la même façon, simplement la deuxième fois mon tampon je l'avais préparé alors que je ne l'avais pas préparé la première fois. Alors bien sûr quand vous avez une plateforme de tamponnage comme celle-ci, si vous n'avez pas envie de préparer vos tampons c'est pas grave parce que vous pouvez simplement retamponner un petit coup par dessus si c'est pas parfait la première fois. Donc c'est bien d'avoir ces plateformes, c'est toujours bien pratique. Mais voilà, c'est bon à savoir aussi que les tampons, on peut les préparer pour un meilleur résultat. Ensuite, eh bien, quelque chose que j'ai longtemps hésité à acheter. J'utilise un peu toujours les mêmes produits et c'est vrai que j'hésite souvent à investir dans de nouvelles choses quand j'ai un système qui marche. Mais là franchement j'ai pas regretté. Alors ce sont ces petites bouteilles de précision. Ça vient avec donc un petit entonnoir. Et donc ça c'est vraiment très très pratique. Alors vous mettez la colle que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai testé avec la Taki Glue de chez Action et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Cette colle moi je la trouve pas mal. Euh, je trouve qu'elle colle bien. C'est vrai qu'elle a parfois tendance à gondoler un petit peu si on en met trop. Mais donc voilà dans des petites bouteilles comme celle-ci, bon moi je trouve que ça fonctionne pas mal. En tout cas d'avoir des bouteilles de ce format là ça change la vie. Donc il suffit de les ouvrir, d'utiliser le petit entonnoir pour euh, venir verser la colle. Alors il faut être un petit peu patient le temps que la colle coule à chaque fois dans l'entonnoir. Donc on en verse un petit peu, on tapote un peu, on essaye de faire couler ça, on patiente. Et puis on peut en verser un petit coup petit à petit, remplir sa bouteille. Donc je ne sais pas si c'est une astuce en soi, mais bon, voilà c'est vraiment quelque chose qui moi m'a facilité la vie. Le jour où j'ai enfin acheté ces petites bouteilles là pour coller les choses plus précises. Les matrices de coupe mot par exemple, mot bonjour ou le mot merci. Voilà, avoir un petit embouffin comme ça, c'est vraiment ultra pratique pour déposer sa colle de façon précise. Alors, une astuce que j'avais vue aussi sur une autre chaîne, je ne sais plus laquelle, je suis désolée, pour couper du double face de façon pratique. On n'a pas toujours besoin d'utiliser nos ciseaux. Déjà, ça a tendance à salir les ciseaux. Et puis, c'est pas toujours nécessaire, on peut gagner un peu de temps. Si vous avez un bloc acrylique comme celui-ci, par exemple, à la maison, eh bien, vous pouvez simplement déposer donc votre double face sur votre projet, le lisser en avançant avec le bloc acrylique et paf, tirer un d'un coup sec le long du côté du bloc pour couper votre double face. Allez, je vous le refais un petit coup, je dépose mon scotch double face sur mon projet, j'appuie avec mon bloc en déroulant mon scotch et puis quand j'ai fini, je tire d'un coup sec et ça se découpe sans souci. Vous voyez C'est pratique quand même, non 
Et puis une autre chose encore pour gagner du temps, ce que l'on peut faire, c'est que parfois, et eh bien moi par exemple, j'aime bien superposer mes découpes pour les salutations. Donc par exemple, là si je prends le mot toi, et que j'ai envie de déposer ça sur une carte, et eh bien je sais que je vais avoir envie de mettre au moins deux épaisseurs de papier, et de coller les découpes l'une sur l'autre. Je trouve que ça rend mieux, ça met mieux la salutation en valeur. Donc pour ça, eh bien, ce que je devrais faire, c'est découper deux fois le mot dans du papier et puis ensuite venir coller ces deux découpes l'une sur l'autre. Alors pour gagner du temps, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est avant de découper, coller les deux épaisseurs l'une sur l'autre, hop là, et découper ça par la suite. Du coup, je n'ai qu'à découper qu'une seule fois et je n'ai plus besoin de coller. Parce que c'est beaucoup plus rapide de coller un rectangle comme ça que de coller un mot détaillé l'un sur l'autre. Et puis ensuite, si je veux doubler encore l'épaisseur, bien là, je peux venir découper ça deux fois dans ce papier doublé et je pourrais avoir très rapidement quatre épaisseurs si je le souhaite. Parce que découper deux épaisseurs dans ma Big Shot, en tout cas, ça ne pose pas de problème. Donc voilà une petite astuce pour gagner du temps. Mais avant de découper ça, je vais vous montrer l'astuce suivante qui est de faire des découpes brillantes avec trois fois rien en deux temps trois mouvements. Il vous faut simplement du gros scotch. Vous voyez, là, moi j'en ai un rouleau pour emballer les commandes parfois. Hop là Et je viens simplement déposer le gros scotch là où je vais découper ma salutation. D'accord Et je vais venir découper ça hors écran dans ma machine de coupe. Donc je positionne ma matrice de coupe au niveau du scotch et je coupe ça. Et regardez ce que ça donne. On dirait pas que c'est du scotch, franchement. Regardez ça de près, ça fait vraiment très sympa. Ça brille, un peu comme si on avait mis du glossy accent mais en beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche. Et voilà, ça tient vraiment très bien. Alors désolé, là, les couleurs sont pas top, mais vous voyez quand même bien ce que ça donne. Donc voilà pour cette astuce-ci. Donc là, moi, j'ai découpé une salutation, mais vous pouvez découper un feuillage. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Et voilà, vous faire votre petit papier brillant et faire vos découpes brillantes. Alors, pour fondre les crayons de couleur. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Il euh, y a certains produits qui existent. Et euh, moi j'avais utilisé par exemple du White Spirit sans odeur et j'avais donc mis ça dans un petit pot. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un feutre vide. Voilà donc un marqueur qui a séché. Et je vais simplement venir retirer avec une pince doucement la pointe la plus grosse. Donc du coup j'ai un petit trou, je prends une pipette et je vais pouvoir venir remplir ça du produit de mon choix. Donc là en l'occurrence mon White Spirit sans odeur. Et puis du coup, j'aurai un outil pour appliquer facilement mon White Spirit sur mon projet. Donc là, je crois que j'en ai mis un peu trop parce qu'après, ça coulait quand je l'ai utilisé. Donc il faut le remplir, mais sans en mettre trop. Et puis ensuite, on peut remettre la pointe sans difficulté dans le feutre. Et du coup, eh bien, j'ai un feutre avec du White Spirit. Donc c'est le noir qui a le White Spirit. Là, je vais prendre un autre feutre, un feutre à alcool classique. Donc vous voyez celui-ci, il est blanc. C'est donc le feutre zéro. Là, c'est la marque OUU, parce que certaines d'entre vous m'avaient dit que l'on pouvait faire les dégradés aussi en utilisant le feutre zéro des feutres à alcool. Donc, je vais tester ça, et puis on va comparer pour voir qu'est-ce qui est mieux entre les deux. Donc, je dépose rapidement un petit peu de couleur au crayon de couleur sur une feuille de papier, et puis on va tester. Donc, en effet, avec le blender, avec le feutre zéro, on peut venir travailler la couleur sur les crayons de papier. Alors ça fait pas vraiment un dégradé en soi, mais par contre je trouve que ça va illuminer la couleur, ça va adoucir le grain, unifier la couleur, mais bon, le dégradé entre deux couleurs n'est pas forcément très net. Donc je vais continuer mes essais, et cette fois-ci avec le feutre qui a le White Spirit pour comparer, et j'ai trouvé qu'en fait ça me donnait quasiment le même résultat. Je vous montre ça de plus près. Donc là, à gauche, j'ai le feutre zéro, à droite le White Spirit, au milieu, je n'ai rien fait. Eh bien, je trouve que le White Spirit et le feutre zéro nous donnent quasiment le même résultat. Ça illumine la couleur, ça adoucit le grain, ça fait vraiment très sympa. Après, je trouvais que le White Spirit, en utilisant les estompes, fonctionnait mieux qu'avec cette méthode-là. Peut-être que les estompes, elles en rajoutent un peu pour faire un meilleur dégradé. Mais le résultat là, il est quand même déjà vraiment pas mal du tout. Si on veut quelque chose de pratique, de rapide, franchement, c'est pas mal. Donc euh, au choix, vous pouvez donc réutiliser vos vieux feutres ou utiliser vos blenders. Et puis une astuce qui m'a beaucoup plu également, là encore ce n'est pas de moi, je ne sais plus où j'avais vu ça, c'est faire son shimmer spray maison. Alors il y a une marque qui fait euh, des sprays brillants comme ça et je trouve que ça rend trop bien quand je vois ça dans les vidéos des autres parce que moi je n'en possède pas à la maison. Mais j'ai vu cette astuce pour en faire soi-même et je me suis dit que ça valait le coup de tester. 
Donc il vous faut simplement de l'alcool à 90, une bouteille, un petit vaporisateur vide, et puis un tout petit peu de teinture acrylique, donc argentée. Vous allez voir, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Regardez ça, une petite noisette, là, hop là, dans ma bouteille. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Et puis ensuite, je vais simplement mettre de l'alcool à 90, c'est tout. Alors j'ai testé avec l'alcool à 70 et ça fonctionne, mais je trouve que ça tient pas bien sur le projet une fois sec. Ça a tendance à s'effacer, alors qu'avec l'alcool à 90, ça fonctionne mieux. Donc je vous montre, j'en ai mis un petit fond là comme ça. Voilà, juste pour que vous voyez la quantité de liquide par rapport à la quantité de peinture. Et puis simplement, je mélange. Et c'est tout. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors je vais tester sur différents papiers. Je trouve qu'on voit mieux sur papier noir. Et regardez ça, quelques petits coups, et regardez comme ça brille. Ce que j'aime, c'est que ça brille, mais tout en étant discret. Je vous montre ça de plus près, regardez ça, ça fait vraiment très sympa. C'est vraiment pas évident à capter à la caméra à chaque fois que ça brille, mais franchement, le résultat est top. J'essaye aussi sur papier blanc, et ça brille vraiment bien, mais je n'arrive pas à vous le montrer. Il y a quelques reflets ci et là qui passent à la caméra, mais voilà. Juste pour vous dire que ça brille vraiment bien de partout, alors si on frotte, on en a un petit peu sur le doigt qui reste, mais pas grand chose, ça reste vraiment bien sur le projet. Du coup, comme c'était vraiment une réussite, je me suis dit que j'allais tester avec du doré, pourquoi pas, pour comparer. Donc j'ai fait la même chose, hein. j'ai mis un petit peu de peinture dorée, je mets un petit peu d'alcool à 90, je ferme le tout et je secoue. C'est vraiment pas compliqué à faire, ça se fait vraiment très rapidement. Du coup, ben, je regrette pas de ne pas avoir investi dans ces bouteilles-là. Je l'ai fait maison et ça marche vraiment du tonnerre. Donc là encore, j'ai mis ça sur du papier blanc, j'essaie de vous montrer. Là, ça se voit quand même un petit peu, vous voyez. Il y a un brillant qui est là, qui est discret. C'est super joli. En vrai, ça se voit quand même plus que là à la caméra. Et puis sur papier noir également, je vous montre le comparatif à gauche avec la peinture argentée, à droite avec la peinture dorée. Donc là, voilà, cette petite astuce-là, eh bien j'en suis ravie. J'ai mes deux bouteilles maintenant qui sont prêtes. Il n'y a plus qu'à tout faire briller. Alors ensuite, une petite astuce lorsque l'on utilise ces encres, donc pour faire des dégradés. Donc là déjà, vous voyez la première petite astuce, c'est d'utiliser un papier post-it, ça je vous l'ai déjà montré, sous vos doigts. L'intérêt si vous mettez vos doigts sur le côté collant, c'est que le post-it va suivre votre main partout où vous irez et ça vous évitera de tâcher votre projet avec vos doigts et puis ça vous évitera aussi de tâcher vos doigts par la même occasion. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps, c'est très pratique. Ensuite... Vous savez que j'aime bien décharger ma petite mousse sur mon papier de brouillon quand je fais un dégradé. Parce que si vous prenez l'encre directement, parfois ben, il y en a un petit peu trop sur la mousse et du coup ça fait un pâté et ça fait pas beau. Mais alors plutôt que de décharger l'encre sur le papier de brouillon, vous pouvez aussi la décharger dans le couvercle de l'encre. Parce que le couvercle il est en plastique donc ben, l'encre va rester quand même humide longtemps. Du coup on peut la réutiliser si c'est souhaité pendant le même projet. Deux petites astuces rapides mais efficaces. Ensuite, eh bien, je vous avais montré ça la dernière fois, je vous avais parlé rapidement dans la vidéo sur les bases de la règle des tiers et ça en avait interpellé beaucoup. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire votre guide vite fait. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc je prends un morceau de plastique transparent que j'ai découpé à la taille de ma carte et puis il vous faut simplement un feutre indélébile. Et vous allez venir repérer les tiers. Donc diviser votre largeur et votre longueur en trois. Donc ma largeur là c'est 10 et demi, donc je vais faire 3 fois 3 cm et demi, d'accord Et puis je vais relier les côtés et me tracer des lignes. Alors là c'est pour un modèle de carte basique, 10 et demi fois 15 cm environ. Vous pouvez vous faire un guide pour chaque taille de carte si vous le souhaitez. Par exemple si vous faites une carte slimline, et eh bien vous pouvez vous faire un guide d'une taille différente. Alors là j'ai changé de feutre parce que l'autre je le trouvais trop fin, mes lignes ressortaient pas assez bien. Mais voilà, c'est la même chose, donc je vais repérer le tiers dans la longueur également et tracer mes lignes. Donc vous voyez que ça se fait très rapidement, et puis comme c'est un feutre indélébile, eh bien ça ne s'efface pas. Donc voilà, maintenant, eh bien c'est fait, je vais pouvoir utiliser cette grille-là, voilà, pour prendre mes repères, pour m'aider à prendre des décisions parfois, voilà, lorsque je crée une carte. Je vous avais montré l'exemple de cette petite carte-ci. Vous voyez que la salutation, elle tombe vraiment bien sur la ligne des tiers, le petit chat également. Mais je voulais vous montrer voilà quelques autres cartes que j'ai créées récemment et vous allez voir que bien visuellement c'est vrai que ces tiers eh bien ils sont quand même très utiles. Regardez là ça tombe pile sur le point là où les lignes se croisent parce que voilà donc visuellement c'est plus harmonieux à l'œil quand les choses suivent les lignes des tiers. C'est un principe qui est vrai en photographie et je pense que c'est également vrai en carterie. 
Regardez là encore ma salutation, et eh bien elle est posée sur la ligne des tiers. Parfois c'est fait exprès, parfois c'est pas fait exprès, mais je m'aperçois après coup que ben oui, je suis un petit peu toujours ce principe. Là la salutation également euh, sur l'un des petits coins, et puis ma fleur bien encadrée sur le cadre central. Là encore cette petite fleur, et eh bien on voit qu'elle suit la ligne droite, là de tiers. Même le point du milieu de la fleur tombe pile sur la ligne. Donc là c'était pas fait exprès, mais voilà. Juste pour vous montrer que parfois ça peut nous aider si on hésite où placer nos éléments, et eh bien pourquoi pas s'en référer à la ligne des tiers. Et là encore ma salutation qui tombe pile sur la ligne inférieure. Donc pour tous ceux que ça intéresse, c'est vraiment très facile de se faire son propre guide dans la taille que vous voudrez, chez vous, à la maison. Et puis vous pouvez conserver ça et l'utiliser pour tous vos projets. Alors ensuite, on va parler décoration, embellissement. Parfois, vous avez des embellissements. Alors ça peut être transparent, par exemple, je vais vous montrer ceci. Vous avez besoin d'adapter la couleur à votre projet et vous n'avez pas forcément la couleur souhaitée pour votre projet. Donc vous pouvez simplement prendre un feutre à alcool et venir les colorier. Alors j'ai d'abord testé de les colorier par-dessus et c'est un petit peu galère, surtout quand c'est des demi-perles comme celle-ci, des petits dômes. Ça fonctionne, mais je vais bien galérer. Vous voyez que la couleur obtenue, elle est quand même bien différente de la couleur initiale du feutre, donc il faut que vous fassiez vos essais. Et puis ensuite, eh bien, la méthode la plus simple, c'est de colorier le dessous. Parce que si votre petite perle, elle est transparente, eh bien ça se verra au travers. Donc vous voyez que là, ma petite perle transparente, elle est devenue verte très rapidement. Je vais vous remontrer ça avec une autre couleur. J'attrape ma perle, je viens colorier dessous. Hop là, ça y est. Et voilà ma perle qui va prendre la couleur de mon feutre. Regardez ça de plus près. Vous voyez Ça fait très joli mes petites perles là colorées comme ceci. Donc vous pouvez adapter vos décorations à vos projets, simplement si vous avez des feutres à alcool. Alors si vous avez également chez vous ces petites bouteilles que moi j'avais achetées chez Action il y a un certain temps, et ce sont donc des gouttes 3D. Donc il y a plein de couleurs qui existent. C'est vrai qu'elles ont tendance chez moi à rester dans l'emballage. Donc il faut que je les utilise un peu plus. Donc une façon de les utiliser, c'est de les utiliser pour faire des petites gouttes bien brillantes sur votre projet. Donc vous pouvez en déposer un petit peu sur un bloc acrylique. Comme on le fait parfois avec de la peinture tout simplement. Venir diluer ça avec un peu d'eau. Hop là, ça y est. Et avec un pinceau. Venir déposer ça en tapotant sur votre doigt et en déposant des petites gouttelettes de partout sur votre projet. Et du coup, eh bien, ça va vous laisser un résultat vraiment tout brillant. Et ça nous permet d'utiliser les produits qui ont peut-être un petit peu tendance à rester dans nos tiroirs. Et regardez comment ça brille, franchement, c'est super joli. Donc on peut faire la même chose avec de la peinture acrylique si on le souhaite, voilà. Mais si on n'en a pas et qu'on a ces petites bouteilles là chez soi à la maison, eh bien ça fait très bien l'affaire. Voilà. Alors ensuite, parfois on a un projet d'aquarelle par exemple, et puis on en retire un papier tout gondolé. Regardez celui-ci comme il n'est pas plat du tout. Donc là j'ai fait plein d'essais, vous voyez c'est un peu mon papier de brouillon. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça. Il suffit d'utiliser votre plastifieuse. Et vous allez pouvoir passer ça une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, et ça va aplatir votre papier. Alors bien sûr, si vous avez fait de l'embossage à chaud ou à froid, ça ne fonctionnera pas, ça va abîmer votre projet. Mais si vous avez juste fait un petit peu de peinture, regardez ce que ça donne. Et puis voilà, ça y est, mon panneau, il est quasiment tout plat. Voilà pour ça. Ensuite, on me demande souvent comment enlever le collant d'un shaker. Des fois, quand vous faites votre shaker, donc avec votre scotch double face, votre mousse un petit peu épaisse, eh bien, les petits sequins ont tendance à venir se coller sur les côtés. Donc je vous montre ça, là je mets quelques sequins, là c'est vraiment juste pour la démo. Vous voyez que l'aspect collant euh, du scotch, il est pas seulement sur le dessous, il est aussi sur les côtés. Et du coup, ben quand on a plein d'éléments shaker qui se retrouvent tous coincés sur les côtés, eh bien ça fait pas top. Donc l'astuce c'est d'utiliser votre petit coussinet d'embossage, votre petit coussinet antistatique. Donc là pour moi c'est juste de la maïzena dans un carré de tissu. Et vous venez tapoter ça donc sur le côté du scotch. Donc vous faites ça avant d'avoir enlevé les protections de votre scotch double face. Hein, parce que sinon ça va ôter l'aspect collant du dessus également. Mais voilà, vous faites ça donc sur le côté. Et regardez, et eh bien maintenant ça ne colle plus. Je peux remettre mes sequins le long du bord et essayer de les coller un petit peu. Et non, ça ne tient pas, c'est bon. L'aspect collant est parti. Cette petite astuce, ça prend pas beaucoup de temps, c'est vite fait, mais ça change vraiment tout quand vous avez un shaker et que les sequins, eh bien, ils se baladent vraiment bien comme il faut. Ensuite, eh bien, la dernière astuce du jour, 
c'est de tamponner vos projets deux fois. Alors pour ça, il va vous falloir une plateforme de tamponnage sur laquelle vous pouvez prendre vos repères facilement. Donc par exemple celle-ci qui a un coin, je viens bien mettre mon panneau dans le coin et je viens tamponner mon image. Et euh, je vais laisser mon tampon sur la porte, je ne vais pas l'enlever. Une fois que j'ai fini mon tamponnage, je prends mon projet mais je laisse le tampon sur la porte, d'accord Ensuite, eh bien, je vais faire rapidement une mise en couleur. J'aime bien ces petits chats-là parce qu'ils sont coloriés facilement. Puis ils ont tout de suite une petite bouille sympathique. Donc j'ai mis ma couleur, je mets mon petit feutre blanc, voilà. Et puis une fois que j'ai terminé, eh bien je peux remettre mon projet dans ma plateforme exactement au même endroit puisque je l'ai bien calé là sur le coin. Et je vais retamponner mon tampon un deuxième coup. Alors autant la première fois, j'avais tamponné avec le l'encre mes manteaux puisque j'ai fait un coloriage avec les feutres à alcool. Autant cette fois-ci, je peux utiliser l'encre Versafine, qui je trouve est une encre noire plus vibrante que la Memento. Et du coup, je vais obtenir l'effet de la Versafine, mais sur un personnage colorisé avec les feutres à alcool. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez comme le contour noir ressort bien. Donc ça, c'est pas quelque chose que je pense à faire souvent, parce qu'en général, j'enlève mes tampons un peu trop rapidement de ma plateforme. Mais voilà, si on y pense, eh bien, ça ressort mieux. Regardez en haut, simplement tamponné avec la Memento. Et en bas, tamponner une deuxième fois ensuite avec la Versafine. Eh bien, je trouve que ça ressort mieux sur le bas. Donc voilà pour ça, eh bien, c'était la dernière astuce du jour. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi votre astuce préférée. S'il y a encore des astuces que vous connaissez et que je n'ai pas encore mentionnées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour dans ma boutique où vous pourrez retrouver toutes les nouveautés. Voilà, et bien moi j'ai fini, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Allez, gros bisous, bye bye